What's up, everybody? Eu sou o Teacher Jeff, o seu professor de inglês online. E a aula de hoje é uma aula especial, porque nós iremos estudar inglês com filmes, tá? O filme de hoje é o Coringa. Vocês têm me mandado muita mensagem falando, Teacher, faz um, uma aula com Coringa. O Coringa, você já fez aquele outro, né? Do Heath Ledger. Mas eu quero uma com esse novo. Então, beleza. Então eu separei aqui aquela cena do, da entrevista com o Ray. Se você ainda não assistiu esse filme, eu recomendo você fechar essa aula. Assiste o filme primeiro, porque tem spoiler. Beleza? E antes da gente começar a nossa aula, eu queria te pedir para você me seguir no Instagram, arroba teacher.jeff. Lá eu posto dicas quase que todos os dias. E para você também visitar o meu site, teacherjeff.com.br, lá tem várias dicas para você também, tá? Ah, e se você gostar desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e compartilhar o vídeo com seus amigos, porque assim você vai me ajudar a crescer e vai ajudar os seus amigos a aprender inglês também com essa qualidade, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Bom, eu dividi essa aula em três partes, tá? Por quê? Porque o vídeo tem mais ou menos seis minutos. Então, para não ficar muito longo, a gente vai fazer em três partes. Primeiro, você vai assistir a parte 1 completa, tá? Sem legenda, sem nada. Eu quero que você foque 100% no áudio. Pega um caderno aí, pega um fone de ouvido e 100% de atenção. Você não precisa entender tudo. Tenta pescar pelo menos um yes ali ou um no. Beleza? Que no final dessa aula, você vai entender bem melhor. E essa é uma técnica também que eu estou ensinando no meu e-book lá, se você ainda não baixou. Se você não baixou, o link está aqui na descrição, tudo bem? O e-book é basicamente te ensinando o um método para você aprender inglês com o Netflix sem pagar nada. E é basicamente o que a gente vai fazer aqui nessa aula, beleza? Então vamos começar. Assista essa cena. Well, that was quite an entrance. You okay? Yeah. This is exactly how I imagined it. Well, that makes one of us. <laughs> so can you tell us about this look? When we spoke earlier, you mentioned that this look is not a political statement. Is that right? That's right, Mary. I'm not political. I'm just trying to make people laugh. And how's that going for you? <laughs> so, 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 I know you're a comedian. You've been working on any new material. You want to tell us a joke? Yeah? <laughs> okay. Got a book. A book of jokes. Take your time, got all night. <laughs> okay, okay. Here's one. Knock, knock. And you had to look that up? <laughs> I want to get it right. Knock, knock. Who's there? It's the police, ma'am. Your son's been hit by a drunk driver. He's dead. <laughs> oh, no, 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 no. No, you cannot joke about that. Yeah, that's not funny. Arthur, that's not the kind of humor we do on this show. Okay, I'm, yeah, I'm sorry. It's just, you know, it's been a rough few weeks, Murray. <laughs> Ever since I killed those three Wall Street guys. Okay, I'm waiting for the punchline. There's no punchline. Beleza, se você não entendeu, não se preocupe. Agora, pegue o seu caderno que nós vamos estudar linha por linha, fala por fala. Vamos começar aqui com a primeira fala dele, ó. Preste muita atenção. Well, that was quite an entrance. Yeah. 
You ok? Você conseguiu entender? Então, o Murray fala o seguinte. Well, that was quite an entrance. Ok? Well, that was quite an entrance. Well, bem. Well, bem, né? Então, bem, there was quite an entrance. Essa foi uma entrada e tanto, né? Quite, você usa para você enfatizar alguma coisa. Por exemplo, ó. She is quite beautiful. É, ela é bastante bonita, tá? Então, there was quite an entrance. Foi uma entrada, no entanto, né? Aí, depois ele pergunta o seguinte, ó. You ok? You ok? Vamos escutar de novo, ó. Well, that was quite an entrance. You ok? Você deve ter notado que ele pulou o verbo to be. A pergunta correta deveria ser Are you ok? Né? Ou are you... Oh, simplesmente ok, tá? Are you ok? Mas isso no inglês falado não é tão utilizado, tá? Você está acostumado a aprender isso no seu livrinho de gramática, do seu curso. Bom, na vida real não é muito bem assim. Eles usam, lógico, mas, na... mas no dia a dia, para deixar a conversa mais fluida, mais rápida, eles cortam todos os auxiliares. Então, you ok? You have a car? Tranquilo? Vamos analisar a segunda parte. Yeah. This is exactly how I imagined it. Então, ele diz o seguinte. Yeah. This is, this is exactly how I imagined. So, yeah, this is exactly how I imagined it. Tá? Então, sim, isso é exatamente this is exactly how, como... Eu imaginei, né? I imagined it. Tá? Então, note que a pronúncia do passado, esse AD, você não vai falar imagined, como muita gente fala, imagined. Não. Imagined, imagined, imagined. Geralmente, você vai cortar esse E e vai direto pro D. Por exemplo, work, que é trabalhar, no passado vai ficar worked, worked. Ó, eu corto isso aqui, ó. Então, fica worked, worked. Worked, tá? Talk vai ser talked, talked, talked. Só palavras que terminam com D, por exemplo, need, vai ficar needed, que é need é precisar, needed, precisei, tá? E terminando com T. Então, want, você vai falar wanted, wanted. Muitas vezes, falando rápido também, você corta esse T e fica wanted, wanted, wanted. Tudo bem? Então, vamos escutar mais uma vez, ó. Yeah, this is exactly how I imagined it. Então, yeah, this is exactly how I imagined it, tá? Vamos dar uma olhada agora no clipe 3. Well, that makes one of us. Olha, ele falou o seguinte. Well, that makes one of us. Well, that makes one of us. Tá? Isso faz um de nós. Mas, teacher Jeff, o que isso significa? Bom, isso é uma expressão sarcástica para dizer que você discorda da pessoa. Né? Então, é só um de nós. Né? Então, é só você que, que imaginou isso. Vamos lá, então vamos escutar mais uma vez. Well, that makes one of us. <laughs> so, can you tell us about this look? When we spoke earlier, you mentioned that this look is not a political statement. Is that right? Então, em seguida, ele diz o seguinte. So, can you tell us about This look. So, can you tell us about this look? Então, so significa então. Então, você pode nos contar, né? Você pode falar pra gente sobre esse visual, sobre esse seu look, tá? 
E o so você também pode usar para intensificar, por exemplo. Today it is so cold. Então, hoje está muito frio, está tão frio. Tudo bem? Então, então so can you tell us about this look? Você pode nos contar sobre esse teu look? Can é o verbo modal que significa poder. Tá? Geralmente você usa ele para pedir uma permissão ou para falar algo que você pode fazer. Por exemplo, Can you help me with my homework? Você pode me ajudar com o meu trabalho? Ou você também usa ele para falar sobre uma habilidade que você tem. Por exemplo, I can cook. I can cook. I can cook. No negativo vai ser can't. I can't cook. I can't cook. Eu não consigo cozinhar. Tudo bem? Então, so, can you tell us about this look? Então, você pode nos contar sobre esse seu look? E em seguida, ele diz o seguinte. When we spoke earlier, you mentioned that this look is not a political statement. Is that right? Então, quando nós nos falamos mais cedo, tá? Earlier significa mais cedo. Nós temos a palavra early, que significa cedo, e earlier, mais cedo. Anote isso, tá? Então, when we spoke earlier, quando nós nos falamos mais cedo, you mentioned that this looks not a political statement. Então, quando nós nos falamos mais cedo, você mencionou que essa aparência, que esse seu look, não é um political statement. Is that right? Né? Isso é correto? Isso está correto? Então, political statement é tipo um ato político, tá? Por exemplo, no filme... Spoiler? Spoiler alert, tá? Se você ainda não assistiu, por favor, feche essa aula. No filme, ele faz alguns atos, né? Como o palhaço, que acaba virando uma manifestação política. Então, seria esse political statement, né? Então, ele, tá, ele poderia estar tá ali de... de de palhaço, para poder representar alguma causa, alguma manifestação, tá? Então, political, political statement, um ato político. Is that right? Isso é correto, né? Isso está correto? When we spoke earlier, you mentioned that this look is not a political statement. Is that right? Vamos escutar mais uma vez a frase toda. Ah, mas eu vou botar aqui para vocês toda a frase. Vamos lá. Well, that makes one of us. <laughs> so, can you tell us about this look? When we spoke earlier, you mentioned that this look is not a political statement. Is that right? Ok, deu para entender? Vamos para a parte 4 agora, para o clipe 4. Preste atenção. That's right, Mary. I'm not political. I'm just trying to make people laugh. Mais uma vez. That's right, Mary. I'm not political. I'm just trying to make people laugh. Então, ele diz o seguinte. That's right. Murray. Está correto, Murray. I'm not political. I'm just trying to make people laugh. Tá? Então, that's right, Murray. Está correto, Murray. I'm not political. Significa que ele não é envolvido com política, tá? I'm just trying to make people laugh. I'm just trying to make people laugh. Eu só estou tentando fazer as pessoas rirem, né? Então, I am just trying. Eu estou só tentando. Estou simplesmente tentando, tá? Então, quando você usa o verbo to be mais um verbo no ing... É o gerúndio, significa que você está fazendo algo no momento. Então, por exemplo, I am studying. English. I am studying English. Eu estou estudando inglês. Então, I'm just trying, eu só estou tentando to make people laugh. Fazer as pessoas rirem. Tá? Por que, que tem esse to aqui? Porque esse make está no infinitivo, ou seja, sem conjugação. Toda vez que você pegar a base do verbo, né, o verbo 
puro, sem conjugação, por exemplo, eu faço, você faz, simplesmente fazer em inglês, você tem que colocar o to na frente do verbo. Então, to make. Ó, beber. To drink. Uh, estudar. To study. Tá bom? Então, aí ah, a pronúncia. I'm just trying to make people laugh. Tá? Eu só estou tentando fazer as pessoas rirem. Esse trying, se você falar rápido, você pode falar simplesmente assim. Ó. I'm just trying to make. I'm just trying to make. Tá? Então, esse trying to vira trying. Mas isso é só no inglês falado. Tá? E eu não recomendo que você não fale assim, não. Fala certinho. I'm just trying to make. I'm just trying to make. Você pode ouvir, tá? Vamos escutar mais uma vez, ó. That's right, Mary. I'm not political. I'm just trying to make people laugh. Viu? I'm just trying to make people laugh. Ele fala desse jeito aqui. Opa, agora aqui. Eu ouvi. Não tem esse I, tá? I'm just trying to make. Beleza? Vamos para o próximo clipe. And how's that going for you? So, 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 I know you're a comedian. You've been working on any new material? You want to tell us a joke? Então, Murray diz o seguinte. And how's that going for you? E como isso está sendo para você? Como você está se saindo, tá? And how's that going for you? And how's that going for you? So, I know you're a comedian. Então, so, I know you're a comedian. Eu sei que você é um comediante. Comedian, comediante. Já comédia? Comedy. Comedy. Tá? I know you're a comedian. You've been working on any new material. You've been working on any new material. Essa pergunta também gramaticalmente está errada. Seria Have you been working on any new material? Mas como eu disse, eles também ignoram essa regra, tá? Eles ignoram os auxiliares. You've been working on any new material. Olha a pronúncia. Que essa palavra não é new. É new. New. Como se fosse um N, U mais puxado. New. New. You've been working on any new material. Você tem trabalhado, né? Você vem trabalhando em algum material novo? Vamos escutar mais uma vez? And how's that going for you? No final ele diz You wanna tell us a joke? Você quer contar uma piada pra gente? Tá? Novamente, forma gramatical correta deveria ser Do you want to tell us a joke? Então olha a diferença Você aprende no livro aí no seu cursinho Do you want to tell us a joke? Aí chega um americano e fala pra você, you wanna tell us a joke? Cara, você vai ficar perdido. Então, por isso que eu digo, a melhor forma de você aprender inglês é com filmes e séries ou qualquer coisa que você tenha contato com o inglês nativo, tá? Sem ser esse inglês de livro. Porque a real é, você aprende o um inglês legal no livro pra você trabalhar, né? Mas quando você vai viajar, você vai fazer alguma coisa, cara, não funciona. Porque as pessoas tendem a falar mais rápido e tendem a contrair mais, tá bom? E eles também usam bastante expressões, coisas que você não aprende nos livros, tá? Mesma coisa, a gente chega aqui um, um gringo aprendendo a falar português, a gente manda um mamão com açúcar, né? E aí, como é que foi o teste? Ah, foi mamão com açúcar. Ele vai imaginar, nossa, um mamão e um açúcar? Isso é uma expressão. Então, eu recomendo que você aprenda bastante expressões, tá? Vamos para o próximo clipe, clipe número 6. Yeah. <risos> ok. Got a book. 
a book of jokes. Take your time, got all night. Então, Murray diz o seguinte: He's got a book. A book of jokes. Take your time. We got all night. Então ele diz o seguinte, né? He's got a book. He has got. Tá? Esse his é a contração de he has, não o verbo to be, tá? Então he has got. É a mesma coisa que simplesmente he has, tá? Então ele tá dizendo, he has a book, ele tem um livro. A book of jokes, tá? Book of jokes é isso aqui, ó. Livro de piadas, tá? Então, a book of jokes. Take your time. Take your time. Fique à vontade. Le leve o tempo que você quiser. Take your time. We got all night. Nós temos a noite toda. Tá? Então, você deve estar perguntando. Ué, he's got, we got. Aqui ele deveria ter falado a contração do have. We've got. Né? Mas aqui ele não usou a contração, o auxiliar, na verdade, e aqui ele usou. Qual está certo? Esse aqui, teoricamente, está certo, esse aqui está errado. Mas, você pode falar das duas formas. Então, por exemplo, ó, I have a car, eu posso falar I've got a car, ou simplesmente I got a car, eu tenho um carro. Tranquilo? Vamos escutar mais uma vez. Yeah. <risos> Okay. It's got a book. A book of jokes. Take your time, got all night. Vamos lá, clip set. Tá conseguindo entender? <laughs> okay, okay. Here's one. Knock, knock. And you had to look that up? O Coringa diz o seguinte. Okay. Okay. Né? Yeah, okay, okay. Here's one. Aqui tem uma ou aqui está uma, tá? Knock. Knock. O que, que seria o um knock knock? É isso aqui, ó. Você bate na porta, knock knock, tá? E o Murray responde. And you had to look that up. And you had to look that up. E você teve, né? O had é o passado de have, ter. And you had to look that up. Look that up significa procurar, pesquisar no dicionário ou na internet, tá? Então, por exemplo, ó, I don't know this word. Eu não sei essa palavra. I have to look it up. Eu tenho que pesquisar. I have to look it up. Tá? Novamente, essa forma aqui que o Murray falou, and you had to look that up, deveria ser, and did you have to look that up? Tá? Gramaticalmente, falando gramaticalmente correto. Tranquilo? Então vamos vamos escutar mais uma vez. <risos> ok, ok. Here's one. Knock, knock. And you had to look that up? Ok, vamos pro clipe 8, próxima cena. I want to get it right. Knock, knock. Who's there? It's the police, ma'am. Your son's been hit by a drunk driver. He's dead. <risos> então, ele fez uma piada de muito mau gosto aqui, né? Ele diz, I want to get it right. Né? I want to get it right. Eu quero fazer da forma certa. I want to get it right. Knock. Knock. Knock, knock. 
Aí o Murray responde. Who's there? Who's there? Tipo, quem está aí? Eu? Quem é? Who's there? E o Joker, o Coringa, diz. It's the police, ma'am. It's the police, ma'am. É a polícia, madame, senhora, tá? Ma'am. Uma forma educada de tratar as mulheres. Your son's been hit by a drunk driver. Ó, o seu filho foi atingido. Your son, seu filho, foi atingido. Has been hit. É o present perfect, tá? Depois eu vou fazer uma aula sobre isso, explicando detalhadamente. Mas você já pode pesquisar aí, ó. Present perfect. Tá? Então, your son has been hit by a drunk driver. O seu filho foi atingido por um motorista bêbado. Drunk pode ser o passado participio de drink, que é beber e bebido. E também pode significar bêbado. Drunk driver, motorista bêbado. Vamos escutar mais uma vez? I want to get it right. Knock, knock. Who's there? It's the police, ma'am. Your son's been hit by a drunk driver. He's dead. <laughs> He's dead. Então, your son has been hit by a drunk driver. He's dead. Ele está morto, tá? Anote ah, que a pronúncia disso aqui, ó. Ma'am. Ma'am. Aberto. Se você falar man, significa homem, tá? Então, ma'am. Ma'am. E dead, você não pronuncia dad, aberto. Dad é papai. Isso aqui é dad. Dad. Tranquilo? Vamos para o próximo clipe. Então, a doctor diz, oh, no, no, no. You cannot joke about that. You cannot joke about that. Você não pode fazer piadas ou brincar sobre isso, né? Cannot, você pode falar assim, cannot, junto, ou cannot, ou você pode contrair. Can't. You can't joke about that. You cannot joke about that. Aí o Murray responde. Yeah. That's not funny. That's not funny. Arthur. Isso não é engraçado. Funny, engraçado. That's not. Isso não é funny, engraçado. That's not the kind of humor we do on this show. That's not the kind of humor we do on this show. Esse não é o tipo de humor que nós fazemos nesse show, né? nesse programa. Então, kind pode significar gentil, mas também significa tipo. Então, esse não é o tipo de humor que a gente faz nesse show. Teacher, quais outras palavras que eu posso usar para falar tipo? Type. Tá? Type. That's not the type of humor we do on this show. Tranquilo? Vamos escutar mais uma vez. Oh, no, no, no. No, you cannot joke about that. Yeah, that's not funny, Arthur. That's not the kind of humor we do on this show. Ok, vamos escutar agora a... Vamos assistir agora a parte... O clipe 10. Ok. I'm... Yeah, I'm sorry. It's just, you know... It's been a rough few weeks, Murray. <laughs> Ever since I... Killed those three Wall Street guys. Então, ele diz o seguinte. Ok. I'm... Né, que ele se confundiu. I'm... Yeah, I'm sorry. It's just you know. It's been a rough few weeks. Yeah, então, yeah, I'm, I'm, yeah, I'm sorry. Sam, me desculpe. It's just as a tipo. Né? You know, você sabe, tá ligado? You know, eles falam muito isso. You know, you know. It's been a rough few weeks. Tem sido, it's been, né? A rough 
few weeks, tem sido algumas semanas difíceis, né? Rough, difícil, complicado, tá? It's been a rough few weeks. Murray, esqueci de botar o nome dele aqui, tá? Então, ever since I killed those three Wall Street guys. Ever since I killed those three Wall Street guys. Então, desde quando, tá? Ever since I killed, olha a pronúncia, I killed, I killed, eu matei those, aqueles, three Wall Street guys, aqueles três caras da Wall Street, tá? Então, a pronúncia, killed, não é killed, 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 tá? É o passado de kill. Então, vamos escutar mais uma vez. Ok, I'm, yeah, I'm sorry. It's just, you know... It's been a rough few weeks, Murray. <laughs> Ever since I killed those three Wall Street guys. All right. Vamos para a parte 11 agora, para o clipe 11. Okay, I'm waiting for the punchline. There's no punchline. It's not a joke. Ok, Murray diz, I'm waiting for the punchline. Lembra que eu falei para você quando tem o verbo to be mais o ng é que está acontecendo? Então, I'm waiting, eu estou esperando, estou aguardando, for the punchline. Punchline é o desfecho de uma história ou uma piada, tá? Então, aí o Coringa diz o seguinte, There is no punch. Line. It's not a joke. Né? Não tem punchline, não tem desfecho. Não é uma piada. There's no punchline. It's not a joke. E ele usa isso aqui, ó. There is. There is é o verbo haver no singular. Né? Então, there is. Por exemplo, eu digo, tem um carro na garagem. There is, ou há um carro na garagem, né? There is a car in the garage. Agora, eu quero falar no plural. Existem dois carros, né? Ou tem dois carros. There are two cars in the garage. Tem dois carros na garagem. Lembrando que no inglês a gente não vai usar o have, tá? Para dizer haver. Não existe, tá? É there is ou there are. Negativo. There There is not, ou there is no, there are not, ou there are no. Tranquilo? Vamos escutar mais uma vez. Ok, I'm waiting for the punchline. There's no punchline. It's not a joke. Alright, deu para entender? Agora nós iremos assistir a cena completa novamente e eu garanto para você que se você prestou bastante atenção na explicação aqui, você vai entender melhor. Se você não entender, você volta o vídeo e faça essa aula novamente. Vamos lá. Well, that was quite an entrance. You okay? Yeah. This is exactly how I imagined it. Well, that makes one of us. <laughs> so can you tell us about this look? When we spoke earlier, you mentioned that this look is not a political statement. Is that right? That's right, Mary. I'm not political. I'm just trying to make people laugh. And how's that going for you? <laughs> so, 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 I know you're a comedian. You've been working on any new material. You want to tell us a joke? Yeah? <laughs> okay. It 
got a book. A book of jokes. Take your time, got all night. <laughs> okay, okay. Here's one. Knock, knock. And you had to look that up? <laughs> I want to get it right. Knock, knock. Who's there? It's the police, ma'am. Your son's been hit by a drunk driver. He's dead. <laughs> oh, no, no, no. No, you cannot joke about that. Yeah, that's not funny, Arthur. That's not the kind of humor we do on this show. Okay, I'm, yeah, I'm sorry. It's just, you know, it's been a rough few weeks, Murray. <laughs> Ever since I... Killed those three Wall Street guys. Okay, I'm waiting for the punchline. There's no punchline. It's not a joke. Ok, consigo entender melhor? Então, nós vamos ficar por aqui, tá? Para o vídeo não ficar muito grande. Eu vou continuar com a parte 2 no próximo vídeo. Ainda vou postar essa semana, tá? Então, fique ligado aí no canal para você completar toda essa cena e dar uma turbinada no seu inglês. Beleza? Espero que você tenha gostado. Compartilhe com seus amigos e vejo você na próxima aula. Bye, bye!